Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Hoje vamos falar sobre solidariedade. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Colmeia Valorizando a Vida, que foi criado há 30 anos em São José dos Campos, para dar suporte às mulheres grávidas de baixa renda da cidade, com cursos e doação de enxoval. Com a palavra, Bárbara Mourão. O que é e quando foi fundada a Colmeia Valorizando a Vida? Então, a Comé Valorizando a Vida é uma entidade social sem fins lucrativos, né? Que o objetivo dela é amparar as gestantes em situação de vulnerabilidade econômica e social. Ela, o início dela foi em 1989, com um grupo de mulheres espíritas que tiveram, se motivaram em querer amparar as gestantes carentes que se encontravam na época é, muitas solteiras que os pais colocavam para fora de casa. Então, para ajudar essas gestantes, né, elas monta resolveram fazer esse trabalho. E em 1999, 1992, em 29 de setembro, aí elas têm, conseguem um local que é onde existe hoje, na Vila Ema, esse local, foi que elas fundam a colmeia realmente e continuam e, e têm até hoje esse trabalho. né? Qual foi a motivação para a fundação da Colmeia Valorizando a Vida? Então, esse grupo de mulheres resolveram fazer um, um trabalho social. Né? Isso começou em 1989. E a motivação delas foi amparar as mães solteiras, que na época acontecia muito de ter mãezinhas solteiras, onde os pais colocavam elas para fora de casa. Então, eles sentiram a necessidade de ampará-las, tanto materialmente como emocionalmente. Né? E também, é, a, o, o objetivo também era evitar o aborto, porque num desespero desse, né, de ter que revelar, revelar essa gestação não planejada e tudo mais, a situação né, poderia levá-las a cometerem o um aborto. Então, em defesa do aborto, em defesa contra o aborto, né? É, foi a motivação delas para fazer esse trabalho voltado a gestantes carentes. Qual o principal objetivo do projeto Colmeia? O nosso objetivo hoje, a nossa motivação hoje, né, visto que é diferente da época que começou, lá em 1989, né, a nossa motivação é a gente sente ah, que a gente precisa amparar essas mães porque hoje, principalmente esse ano, né, que tá, essa parte financeira está muito difícil para todo mundo, né, os recursos, e, mas a gente quer poder orientar. A orientação é muito importante também para que elas possam não, é, vir a no, não ter uma, novamente uma gestação não planejada, e sim quando elas quiserem realmente. Né? Então a gente tenta passar esses conhecimentos, né, a, prepará-las para o parto, porque muitas das vezes é a primeira gestação, dá a segurança, dá os cuidados que ela precisa fazer na gestação e também com o bebê após né, a amamentação, depois que o bebê nasce. Então a gente tem essa preocupação né, de ampará-las dessa forma. Né? Quem pode participar do projeto Colmeia? Então, uh, hoje, para a gente poder atendê-las é, uma, com mais qualidade, a gente definiu que ah, serão gestantes com, com quatro meses de gestação para que elas possam estar com a gente por mais três meses. Então, elas têm que estar de um a quatro meses de gestação. É, são gestantes carentes, né, de qualquer região da cidade, não importa. Não existe um requisito se é a primeira, segunda ou terceira, qualquer idade, adolescente, qualquer mulher, a gente é, pode estar participando desse projeto. Esse trabalho acaba, acaba sendo divulgado entre elas mesmas, mas nós nos procuramos, é, procuramos ir até os, as UBSs, principalmente da Zona Sul e Leste, para divulgar e deixar os nossos panfletos do nosso curso. Eu acabo colocando o meu WhatsApp à disposição, divulgando também na, no Facebook, divulgando na, é, no WhatsApp, entre os grupos das ex-gestantes, e elas acabam me achando e entram em contato. Atualmente, quantas pessoas são atendidas pelo Projeto Colmeia? É, nós estamos com duas turmas no ano, né? 
a primeira turma é, foram 40 gestantes, agora mais 40. Então, um total de 80 gestantes nesse curso que a gente está oferecendo. Mas nós acabamos atendendo outras gestantes, mais de 60 até agora, no momento, com o um enxovalzinho de emergência. Então, aquela que, de repente, está com mais de quatro meses, que não vai conseguir fazer o curso com a gente, ou mesmo porque também, de repente, eu não tenho mais vaga, a gente atende com enxovalzinho de emergência. Qual a região da cidade que tem mais grávidas atendidas pelo projeto? Esse último curso agora, para esse curso, tem bastante gente da Zona Leste e da Zona Sul. Geralmente, que é a maior? Sul, Campos Alemães. É, tanto que nós, quando a gente vai fazer a nossa divulgação, a gente vai no Campos Alemães, no Dom Pedro, na UBS, Dom Pedro, e depois a gente vai na região Leste também. Quais são os cursos oferecidos pelo Projeto Colmeia? Então, quando o curso era presencial, a gente tinha as palestras é, voltadas para... É, a gestação e o cuidado com, com o bebê. Tínhamos aulas de artesanato, é, a gente oferece o lanche e sorteios, é o que a gente tem para oferecer para elas. Né? Mas, assim, oficinas, o ano passado a gente teve, é, recebeu umas oficinas do Fundo Social. Então, a gente teve oficinas de culinária, de pães, biscoitos, tivemos até uma de design de sobrancelha. Então, aí a gente convoca não só as gestantes atuais, como as ex-gestantes para participar. Porque visa uma... é um curso que visa, a, como que eu posso dizer, é uma oportunidade de recurso financeiro, né? Então, por isso a gente estende isso para ex-gestantes e, e, e tenta fazer isso dentro da colmeia, né? Para que a gente também gostaria de poder ajudá-las dessa forma. Como é feito o atendimento às gestantes? Então, nós oferecemos, no final, nós oferecemos 14 encontros. A gente está com elas no WhatsApp, fazendo, tentando fazer esse curso funcionar, passar conhecimento para elas pelo WhatsApp. Só que a gente tem uma dificuldade porque elas não têm uma plataforma que elas possam, gratuita, poder, que elas possam usar, né? Então, seria muito melhor se a gente pudesse usar um Google Meeting, usar um Zoom. Ficaria mais fácil a transmissão desses conhecimentos. Então, eu tenho que ter um todo um cuidado para não acarretar demais o celular delas. Então, não adianta eu colocar vídeos, fotos e muitos textos longos. Então, tem que ter todo esse cuidado de como passar essas informações para que elas tenham aproveitamento. Mas a gente trabalha também com o interesse delas, com as perguntas que elas têm, e a gente tenta trazer profissionais para responder as suas dúvidas, as dúvidas delas, né? E eu acho que o mais interessante que está sendo agora é esse grupo entre elas, que elas acabam conversando bastante e trocando muita experiência, e uma ajudando a outra, a ponto até de doar, olha, você tem, eu tenho essa roupinha, alguém quer? Então, essa troca é muito legal, né? Porque eu, eu acho que elas acabam se espelhando um pouco na gente. Então, elas veem a dedicação que as voluntárias da Coméia têm, tudo que a gente pode oferecer, né, através dos sorteios e tudo mais, e eu acho que elas acabam também fazendo a mesma coisa. Para a gente agora já vai... Já começou a pensar em forma de ter dois, dois grupos, um só para as aulas e outro para o bate-papo, né? E é, a, a, o cuidado é esse, é ir tentando passar as informações ao, aos poucos, é, tentando ver o quanto que ela está aproveitando disso, tentando a, é, esclarecer as dúvidas e dando o apoio no que é possível. O que o projeto oferece além dos cursos e oficinas? Nós oferecemos o enxoval, é, fraldas descartáveis, é, alimentos, sorteios onde temos é, berço, carrinho né? é, e as palestras. Né? Quais são os maiores desafios que o Projeto Colmeia enfrenta? Então, nesse momento, foi estar lidando com o um WhatsApp com 40 gestantes que é muito legal, mas elas conversam bastante. E como, então, colocar a informação ali, que aquela informação não se perca no meio de tanta conversa, né? 
Então, agora, para esse segundo curso que a gente tá, vai fazer novamente, começando em setembro, a gente agora já vai, já começou a pensar em forma de ter dois, dois grupos, um só para as aulas e outro para o bate-papo, né? E é, a, a, o cuidado é esse, é ir tentando ir passar as informações ao, aos poucos, é, tentando ver o quanto que ela está aproveitando disso, tentando a, é, esclarecer as dúvidas e dando apoio no que é possível. Como é possível ajudar o projeto Colmeia com doações? Então, hoje a gente tenta divulgar através do canal que a Fraternidade Colmeia tem no YouTube, né? das preleções que acontece toda segunda e terça-feira à noite, a gente pede ajuda para as pessoas por, do material, né, a parte material para o enxoval, a parte de alimentos, porque elas ainda precisam nesse momento, né? Quer dizer, cada, ainda mais agora, né? Tem muita gente passando dificuldades. Então, a gente solicita é, é, itens para o enxoval, é, alimentos e vestimentos, né? para que a gente possa ajudá-las. O voluntário, eu acho que está meio difícil, porque é, fisicamente são poucos os que estão fazendo esse trabalho, porque a gente tem que estar tá lá na colmeia para receber algumas gestantes que vão pelo enxoval de emergência. Né? Aí, e mesmo esse grupo, no final vai ter um momento que a gente vai ter que entregar, mesmo de uma forma não todo mundo junto, não aglomerando, né? como já aconteceu com a turma anterior. Então, o voluntário, ele pode nos ajudar com a mídia, né? através da mídia, através da divulgação, através da arrecadação de, de itens. Né? Hoje, a, a função dele é, é restrita, né? porque nem ele pode falar para alguém sair e começar a ajudar as pessoas. Né? Tem que ser através da, também da mídia. O que é feito para angariar recursos? Então, a casa é, Colmeia, né, Valorizando a Vida, ela vive dos recursos das pessoas que frequentam a Fraternidade Colmeia à noite, e dos alunos, dos voluntários, dos trabalhadores. Então, a gente tem dois uh, eventos assim, de Bazar da Pichincha que nós não estamos podendo realizar. E do, o bolinho caipira, que é bem famoso, né, todo ano a gente faz mais de 4 mil bolinhos. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos fazer um pouco, para não ficar em branco, um, um recurso muito pequeno de voluntários para ajudar, que sempre a gente tem bastante, para poder produzir 4 mil bolinhos, né? E dessa vez a gente acho que produziu uns 2 mil bolinhos, ou um pouco menos. E, é, então, não, não é o suficiente para estar tá nos ajudando né, com os recursos, mas é o que a gente vai atrás. Nós também temos pessoas que fazem artesanato, e aí a gente tem os bazares de Natal e Dia das Mães, que também não está podendo acontecer, né? Então, realmente, a situação está bem difícil no sentido, assim, de ajuda. Mas a gente tem algumas pessoas de, bons, de bom coração, que estão tá vendo, que nos conhecem, né? E acabam ajudando a Colmeia. Quais os planos futuros para o projeto Colmeia? Então, eu acho que tá, é difícil a gente falar sobre isso, né? Porque a gente não sabe como vai estar tá o ano que vem. A nossa vontade é que a gente possa retornar o ano que vem presencialmente. E eu acho que a gente vai voltar com um ganho maior, né? Eu tenho várias voluntárias que estão junto nesse, nesse momento que a gente está conversando com elas. É, porque, de repente, você vê, eu não preciso de tanto voluntário no WhatsApp, né? Preciso de poucos. Mas eu tenho várias é, voluntárias juntas, elas são, eu chamo elas de tutoras, que elas tomam conta, são responsáveis para, para cada grupo de gestantes, né? E acho que a gente está aprendendo mais nisso, no sentido assim, de conhecer mais as necessidades dessas gestantes, é, nos aproximarmos mais delas. Eu acho que a gente vai começar o ano que vem com uma, um, uma forma mais diferente na, no nosso contato com essas gestantes do ano que vem. Mesmo presencialmente, né? Que provavelmente é o que a gente deseja que seja presencial. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima!
E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.